जब तक क्षीर सागर का मंथन पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें देवों और दानवों के साथ मिलकर इस कार्य को सफल बनाने में योगदान देना होगा प्रभु ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी नारायण नारायण प्रभु आपके मुख पर ये हर्ष की छाया देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है पर ये केवल देवताओं और दानवों के संधि के कारण ही नहीं है अवश्य ही इसके पीछे कुछ और भी कारण है नारायण नारायण आपने सत्य कहा देव ऋषि मेरे हर्ष का मेरे मुख पर छाई हुई इस मुस्कुराहट का कारण है देवी लक्ष्मी द्वारा दिया गया ये स्मरण चिन्ह कौन कल्पना कर सकता है कि वियोग में अपनी प्रिया द्वारा दी गई ये पायल जैसी छोटी वस्तु भी अपने प्रेमी के हृदय को इतने उत्साह इतनी आशा से भर सकती है प्रभु शीर सागर के मंथन के लिए अगला चरण क्या होगा सबसे पहले कैसी मथनी का प्रबंध करना होगा जिससे शीर सागर को मथा जा सके पर प्रभु इस कार्य के लिए तो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली मथनी की आवश्यकता होगी परंतु ऐसी मथनी मिलेगी कहा समस्त सृष्टि में एक ही वस्तु है जो ऐसी मथनी का कार्य कर पाने के योग्य है वह है मंदराचल पर्वत मंदराचल पर्वत मंदराचल पर्वत बहुत ही विशाल है साथ ही साथ सीधा मोटा गोलाकार और बहुत तेजवान भी है शेर सागर को मथने के लिए इससे अच्छी मथनी मिलना असंभव है तब तो हमें इसे क्षण उन्हें यहाँ ले आना चाहिए मुनिवर जितनी शीघ्र मथनी का प्रबंध होगा उतनी ही शीघ्र मंथन प्रारंभ होगा देव ऋषि समुद्र मंथन के लिए देवो और दानवो दोनों को एक पूरा का पूरा पर्वत उठाना पड़ेगा पर यह कार्य इतना आसान नहीं इसलिए आप पूरे समय उनके साथ रहिएगा ताकि दोनों ही पक्षों में कोई भी संधि के नियमों का उल्लंघन ना कर पाए वैसे भी शुक्राचार्य संधि से तनिक भी प्रसन्न नहीं है इसलिए मैं नहीं चाहता कि मंथन पूरा होने से पहले उन्हें संधि तोड़ने का एक भी अवसर मिले जो आज्ञा प्रभु एक बात और ना रहे आप गरुड़ को भी अपने साथ ले जाइए प्रभु इसमें मैं क्या योगदान दे पाऊंगा जो कार्य करने की इच्छा रखता है वह चाहे तो इतने बड़े अनुष्ठान अपने लिए कोई ना कोई कार्य तो ढूंढ ही सकता है गर्ल जो आ गया प्रभु क्या कहा तुमने अतिथि देवो भव ये तो आप भी जानती हैं ना वो बाबा चाहे जो भी हो जैसे भी हो केवल मेरे ही नहीं आपके भी अतिथि हैं और उनका अनादर करना उचित नहीं है क्या उचित है और क्या अनुचित ये तू बताएगी मुझे तू जो षड्यंत्र कर रही है ना वो सब जानती हूं मैं विंता मुझसे ही झूठ बोलकर इतनी चालाकी से उसे मेरे महल के प्रांगण में तूने आमंत्रित कर लिया और अब मुझे क्या आना मैंने आपसे असत्य कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिए पर बाबा को मेरी कुटिया से मत निकालिए कौन है वो तेरा संबंध ही क्या है उनके साथ केवल मानवता का संबंध है वो कौन है कहां से आए हैं मैं नहीं जानती 
आंसू ने इस हाल में देखकर मुझे उन पर दया आ गई और जो दूसरों की दया पर जीवित रहते हैं ना उन्हें किसी और पर दया करने का अधिकार नहीं होता है अदिति दीदी तेरे पुत्र को अपने साथ क्या लेकर गई तू परेशानी भूल गई दासी है तू मेरी स्मरण है मुझे और मेरे पुत्र को भी ये स्मरण है पर उन बाबा को जाने के लिए नहीं कह सकती मैं आप सही कह रही थी मां अवश्य उस बूढ़े की शक्ति का प्रताप है जो करोड़ के निकट ना होते हुए भी दासी मां में इतना साहस आ गया कि उन्होंने आपकी ही आज्ञा का उल्लंघन कर दिया पर आप चिंता ना करें मां हम उस दुर्गंध के ढेर उस बुढ़े भिखारी को एक क्षण में इस महल से बाहर फेंक देंगे समस्त सृष्टि में एक ही वस्तु है जो ऐसी मतनी का कार्य कर पाने के योग्य है वह है मंदराचल पर्वत ये दास यहाँ पे क्या कर रहा है यह जो भी उपस्थित है प्रभु विष्णु की इच्छा से उपस्थित है और उनकी इच्छा पर प्रश्न करने का अधिकार किसी को भी नहीं है नारायण नारायण लक्ष्य विराट और कठिन भी है इसलिए हम सबको अपना ध्यान मंदराचल पर्वत पर केंद्रित करना चाहिए मंदराचल मैं असुरराज स्वर्गाधिपति पली तेरा आवाहन करता हूं प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो मैं देवराज इंद्र तुम्हें प्रकट होने का आदेश देता हूं मंत्राचल आदेश का अविलंब पालन हो आदेश का अविलंब पालन हो आदेश का अविलंब पालन हो देवता और असुर असुरों की माता दिदी और देवताओं की माता अदिति गुरु बृहस्पति और स्वयं मुनि नारद तुझे बुला रहे हैं प्रकट हो प्रकट हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप सब यहां एक साथ पर इस कृपा का कारण जानने के लिए मैं उत्सुक हूं संसार में श्री को वापस लाने के लिए प्रभु विष्णु ने शेर सागर के मंथन का विचार किया है और इससे देवो और दानवो साथ ही अन्य प्राणियों का भी कल्याण होगा इस कार्य में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है मंदरांचल हम चाहते हैं कि आप वो मथनी बने जिसकी सहायता से इस विशाल सागर को मथा जा सके सच कहूं तो प्रभु विष्णु की सेवा करना तो किसी का भी सौभाग्य होगा और क्षीर सागर का मंथन करना तो अति दुर्लभ अवसर है जो हम पर्वतों के लंबे जीवन काल में भी पहली बार आया है 
परंतु मैं क्षमा चाहता हूं मैं चाहकर भी आप सबकी सहायता नहीं कर सकता क्या मैं जान सकता हूं आप इस महत्वपूर्ण घटना में अपना योगदान क्यों नहीं देना चाहते मैं अपना योगदान देना चाहता हूं परंतु चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब पहले की तरह मेरे पंख नहीं हैं और बिना पंखों के मैं अचल हो गया हूं कहीं आने जाने में असमर्थ हूं और एक ही स्थान पर रहने के लिए विवश हूं तो क्या पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे हाँ गरुण ये बहुत समय पहले की बात है केवल मंदराचल पर्वत ही नहीं सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे और जहां उनका मन चाहता वो वहां उड़ जाते थे वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे और इतने भारी भरकम पर्वतों के अचानक उड़ान भरने से न केवल उन पर उगे हुए वृक्ष और भारी भारी शिलाएं टूटकर नीचे गिर जाती थी अभी तो उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले साधु संतों की तपस्याएं भी भंग हो जाती थी इतना ही नहीं वो फिर से भूमि पर जब लौटते तो भयानक विनाश जन्म लेता और उनके नीचे हर सजीव और निर्जीव वस्तु दबकर पूरी तरह नष्ट हो जाती थी प्राणियों का बिना भय के जी पाना असंभव हो गया था पृथ्वीवासियों का एक कष्ट देखकर स्वर्गाधिपति इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने सभी पर्वतों के पंख काट दिए तब जो जहां गिरा सदैव के लिए वहीं स्थापित हो गया इंद्र के उस असावधानी पूर्वक लिए गए निर्णय के कारण अब मथनी का प्रबंध नहीं हो पाएगा और जिसके कारण ना ही समुद्र मंथन होगा और ना ही अमृत मिलेगा देवराज ने वही किया जो उस समय उचित था ना तो इसकी कल्पना की थी ना ही भविष्यवाणी कि ऐसा समय भी आएगा जब इन्हें मथनी के रूप में किसी पर्वत की आवश्यकता पड़ेगी जो व्यतीत हो चुका है वो अतीत है हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए जो समस्या हमारे सामने है उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए गरुड़ ठीक कह रहा है पुत्र हे मंदराचल पर्वत क्या कोई उपाय है जिसकी सहायता से आपको शीरसागर तक ले जाया जा सके एक उपाय है देव माता देवगण और असुर दोनों ही प्रजातियां अपने अपने बल के लिए सुविख्यात हैं यदि यहां पर उपस्थित कोई भी बलशाली मुझे उठा सके तो वो मुझे शीर सागर तक पहुंचा सकता है क्या ये संभव है प्रभु चाहे वो कोई भी प्राणी हो मानव दानव या देवता ही क्यों ना हो पूरा का पूरा पर्वत वो कैसे उठा सकता है मंदराचल को उठाना तो केवल एक प्रतीक है शेष ऐसे कार्य का जो पहली दृष्टि में असंभव लगता है किंतु प्राणी यदि आरंभ में ही ये सोच ले कि वह कार्य नहीं कर पाए तो वह कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता किंतु यदि प्राणी अपने ऊपर और परमपिता परमेश्वर अर्थात मुझ पर विश्वास बनाए रखे तो पर्वतों को वह सहज ही उठा सकता है ये शक्ति की परीक्षा नहीं भक्ति की परीक्षा है शेष अद्भुत प्रभु अद्भुत है आपकी लीला अब तो मैं ये जानने के लिए और भी आतुर हो गया कि आगे क्या होगा असंभव है अवश्य ही विष्णु का षड्यंत्र है हमारी दृष्टि में हमें दुर्बल सिद्ध करके हमारा हम असोरों का मनोबल कम करना चाहता है ये वो विष्णु तो 
मां लक्ष्मी के वियोग में वैसे ही व्याकुल है भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं सभी को कोई ना कोई कार्य असंभव लगता है और वो तब तक असंभव होता है जब तक कोई और उसे कर ना ले मुझे विश्वास है महाराजा बलि मुझसे सहमत होंगे क्योंकि कुछ ही समय पहले तक लगता था कि मृत प्राणियों को जीवित करना असंभव है और फिर गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या की सिद्धि प्राप्त कर ली और सब कुछ बदल गया नारद मुनि सही कह रहे मां जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है जो मसूर संभव नहीं बना सकते यदि असुर नहीं कर पाए तो हम देवता अवश्य कर लेंगे हम युद्ध में अवश्य हारे थे पर केवल इसलिए क्योंकि हमारे विरोधियों ने अनैतिक सिद्धि का प्रयोग किया था इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बलशाली और योग्य नहीं हैं। इंद्र देवताओं की शक्ति की परीक्षा के लिए किसी और अफसर की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि समुद्र मंथन का पहला चरण मेरे पुत्र ही पूरा करेंगे स्वर्गाधिपति होने के कारण प्रत्येक विषय में चुनाव का पहला अधिकार मेरे पुत्र का होगा इतना बड़ा लक्ष्य सामने है पर उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर ये सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं अवश्य जब मां ने कह दिया तो यही सही असुर जाए और हो सके तो इस पर्वत को अवश्य उठा लें देवता जानते हैं कि यह धर्म का कार्य है प्रभु विष्णु के लिए बहुत आवश्यक है ये तो फिर ये ऐसी मनोकामना क्यों कर रहे हैं कि असुर असफल हो जाए आशीर्वाद दीजिए बाप सफल ये सारे के सारे असुर इतने शक्तिशाली होकर भी इस पर्वत को उठाना तो दूर इसे हिला भी नहीं पा रहे हैं
जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को ये इंद्रदेव क्या कर रहे हैं कटु वचन कहकर असुरों को क्रोधित कर रहे हैं प्रभु ने इन्हें साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा पर यदि इनके अहंकार के कारण इनकी संधि टूट गई तो समुद्र मंथन कैसे पूर्ण हो पाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.